എല്ലാവർക്കും കായാസ് ഹെൽത്ത് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള കപ്പലണ്ടി മിഠായിയാണ് നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് കഴിച്ചതും ഇപ്പോഴും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ ഒരു സാധനമാണല്ലേ കപ്പലണ്ടി മിഠായി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണിത് ഇപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് നോക്കാം അപ്പം കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം നിലക്കടല നിലക്കടല എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര തന്നെ ശർക്കരയും വേണം ശർക്കരയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കും അപ്പം അത്ര തന്നെ നമുക്ക് ശർക്കരയും വേണം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കടല ഒന്ന് വറക്കാം ഒരു പാൻ വെക്കാം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കടല ഇതൊന്ന് നന്നായി ചൂടാവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് നന്നായി ചൂടായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി പെട്ടെന്ന് കളയാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പം തീ നല്ലായി കൂട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിത്തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം തീയിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കും നല്ല ചൂടാണ് നന്നായി ചൂടായി വന്നാലേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലി വേഗം കളഞ്ഞ് കിട്ടും കടല നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു കടല വറക്കുമ്പോൾ ഇല്ല ഒരു മണം വരും നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ തൊലി കളയാം അപ്പം നമ്മളെ കപ്പലണ്ടി ഒന്ന് തണിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി തൊലി ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നു തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും വെള്ളത്തിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുക്കണം ഇനി ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ തൊലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് വിട്ടു പോകും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കടലേൻ്റെ എല്ലാം തോല് പൊളിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പകുതി കഷ്ണങ്ങളായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് അത് കടലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി കിട്ടും ഇപ്പം നമുക്ക് കപ്പലണ്ടി മിഠായി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് ഉരുക്കി വരണം നമ്മളെ ശർക്കരയെല്ലാം നന്നായി ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ശർക്കര പാനിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ശർക്കരയെല്ലാം നന്നായി ഉരുകിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വറുത്ത കപ്പലണ്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ നന്നായി ഉരുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം
മധുരമൊക്കെ ആ കപ്പലണ്ടിയിൽ പിടിക്കണം അപ്പൊ നമ്മളെ ശർക്കരയൊക്കെ കടലിൽ നന്നായി പിടിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് നോക്കിയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കണക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം കുറച്ച് ഒഴിച്ചു നോക്കുക ഇനി വെള്ളം കൂടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെ തീ കൂട്ടി വെച്ച് വെള്ളം നന്നായി വറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് നന്നായി വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ശർക്കരയൊക്കെ വെള്ളപ്പാനിയിൽ നന്നായി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തുള്ളി വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഓ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തേ ഇതെല്ലാം അടി ആക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി എല്ലാ ഇത് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നതില്ല അതിനെ കൂടി ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേ നല്ലൊരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിക്കോളും ശക്തി കൊടുത്താക്കരുത് മെല്ലെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ കപ്പൽ രണ്ടി മുട്ടായി ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് തണിഞ്ഞാല് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ ശർക്കര ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ കപ്പലണ്ടി മുട്ടായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം തണിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പേപ്പറൊക്കെ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ മാറ്റാൻ നോക്കാം തണിഞ്ഞാൽ തണിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചു കിട്ടും മുറിച്ചെടുക്കൽ കുറച്ച് വിഷമാണ് ഇതൊന്ന് വെച്ച് നന്നായി മുറിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് കിട്ടും ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ നമ്മൾ വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചെടുക്കാം പൊട്ടിച്ചിട്ടോ മുറിച്ചിട്ടിട്ടോ എടുക്കാം തണിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ നമ്മളിത് പൊട്ടിച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ കപ്പലണ്ണി മിട്ടായി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ